居然没安抚上海分部。是我，我找谢小舒小姐。安妮啊，你不知道吗？她出车祸了，正在医院抢救呢。出车祸？很严重吗？在哪家医院？人民医院。具体情况我不知道，只知道送过去的时候已经昏迷了，正在手术。谁出车祸了？是小舒，我现在要去一趟医院。啊？现在啊？飞机不等人呢，让你一个人先回去吧。哎哎哎，这样好了，你回去我留下，小秋的事情交给我好吗？啊，不行，我不放心。来，啊，李川，你你冷静一点嘛，你又不是医生，你回去你也救不了他，你先回去救救自己好不好？这边交给我。No， 小张还我。No， 还给我。不还，今天你无论说什么，一定要回去。王继川，你这叫嫌弃。王立川，我告诉你。今天我无论如何，我扛也要把你扛回家。什么事了？对不起，都是我害的。立川，是我先说话你才回头的，不怪你。对不起啊，对不起。你现在还有哪里痛吗？胸口痛，腿也痛。躺了多久了？你昏迷了四个小时，一条肋骨骨折，左腿腿骨骨折，一起手术了，里面钉着一根钢钉跟钢板。他们现在正在检查有没有脑震荡。啊，对，你还有哪里不舒服？我去告诉医生啊。我手头上还有好几个要紧的活呢。一定要帮我跟公司请个假。张少华已经来了，他正在帮你安排转院呢。为什么要转院？这个地方是紧急帮你救治的医院 ，GMF 要把你转到上海最好的骨科医院呢。小秋啊，那我需不需要通知小东过来？千万不要跟他说，他功课很忙。医生说。我在这里还要躺多久啊？这伤筋动骨一百天了，不过你放心，我会天天过来照顾你的。不用了，医院里都是有护士的，而且你公司才刚刚成立，有很多事情要忙的。你不要这么说好不好，小秋？你伤得挺严重的，三个月之内能顺利愈合就不错了。而且你也没有别的亲人，我有不可推卸的责任，我必须要照顾你的。对不起啊，好不容易的一个假期，还被我搞砸了。哎呀，没事没事，啊，来，那你先好好休息，先别想那么多了啊。嗯、哎，谢谢，不用谢啊，谢谢大夫，不用谢，再见啊。哎，要不要这么关心你的员工啊？我问医生了，医生的意思说再观察两天，然后等平稳一点再转院。那边我安排好了，住特需病房。那身边有没有亲人？骨折的地方也不能乱动，刚刚护士可以。呃，医生给他安排了一个特护护士，技术和口碑这方面都不错。再加两个，三天换班。你去请一个营养厨师吧，准备每天三餐。啊，好。我
过他的病例会更严重的话，或者是留下后遗症，我打算去带他回来这边。行，没问题。那个，我那我回头再跟医生说一声，你也不用太担心了。安妮这个病情，靠她的身体完全没问题。再说她也年轻，恢复起来肯定快。你不进去看看？哎，别让他知道我在这里。好，那今天的飞机，我就叫人给你改明天的。你拿好了，我再走。小秋，林月，你手放松一点。上个星期好好的，怎么又突然得了骨髓炎呢？手术并发症，昨晚他痛得不行，只好打杜冷丁了。杜冷丁，不会上瘾吧？没事，剂量不大。小秋，小秋，你要不要喝点热水？我帮你倒。静文，你去跟医生说，再帮我打一针，再帮我打一针。我去叫护士啊。小秋，我求求你不要打针好吗？我们吃止疼药好不好？静文，利川走了没有啊？没有，倒是季川去巴西了。那他为什么还不走啊？见鬼了，谢小秋，你都病成这样了，他都不来看你，你怎么还惦记着他呀？我知道，我知道他不会来看我的。为什么呀？先不说你们俩之前的关系。就算是最普通的同事，他也应该来看你，好吗？我不怨他，我只希望他能赶紧回瑞士。不知道啊，这两天我都没看到他，可能已经回去了吧。来了来了，没事了。护士，来，你看看。爸，手术引起的感染，有点并发症，化脓了，我去找医生啊。麻烦你了。哎，这，小秋。你如果太疼的话，咬我手臂吧！啊，都什么时候了，你还闹？你还笑得出来啊你？你小光还不错，每天都有来。你怎么知道的？哦，你也每天都来。李川，我等一下让司机十分钟后来接你。骑摩托，你带他出去玩开车不就好了吗？我骑摩托骑得好好的，你打什么电话、啊、你？都以为你要走了，突然听到身后能喊你的名字，还不吓一跳啊？我告诉你，王立川，谢小秋今天会受伤，跟你也有关系，跟我有关。我把他交给你，你就把他带到医院里面来。你办事能不能靠谱一点？你 handle 不了小秋，就不要给我保证。好，你比我能 handle 是不是？是谁让小秋每天在哭的？是谁呀、啊？是你吧，王立川？我让他哭，至少我没有让他躺在这里。你。想尽办法要让你离开
，老天偏要让你留下来。你说什么？你们不是要结婚了吗？结你个头啊！那都装给你看的吗？究竟要把小秋逼到什么样的地步，你才甘心呢？你不是要死了吗？干嘛躲着藏着？你就死在小秋的面前，他也不会后悔，也不会怪你的。难道你看不出来吗？无论你变成什么样子，他都愿意。就算你少一条腿，他都无所谓。你还能少他的一颗心吗？王立川，如果你是个男人。你现在就进去，跟他说清楚。我能跟他说什么？他今年才二十五岁，我能耽误他一辈子吗？你没事吧？你别告诉他我儿子。你要好好的照顾他。来，王立川，你来了，我问你啊、哦，昨天晚上我睡着的时候，有没有人来看过我？啊？哦，有人来过的，我让他们留下东西就走了。不是，我是说，有没有一个大概三十多岁，然后长得很帅，行动不太方便的人来看过我？啊，张阿姨，求求你告诉我吧。他每天都来看你，只是不让我告诉你。休息一下，我去帮你倒杯水。身体还没有完全好，你就来上班。我不是来上班的。啊、哦，对了，麻烦你帮我把这封辞职信交给张总吧
的走远。我和你数到三，就一起放手，祈愿你和我。休息一段时间也好。多难过。那你还会待在上海吗？不、嗯、了，我明天就离开上海了。打算要去哪里啊？这个你就不用知道了。不过你放心，我会把自己照顾得很好的。小秋，一路顺风。这个你就不用知道了，小秋，你一定要幸福。喝醉了，你是他的朋友吧？喝醉？不好意思啊，我想问一下你们在哪里啊？哦，青田酒吧，你认识吗？我知道，那个、那个他是不能喝酒的，你确定他是喝醉了吗？啊，这里是酒吧嘛，喝醉的情况也是很常见的。呃，你能方便来接他一下吗？哦，我我是他朋友，那个麻烦你先帮我照看一下他，万一要是有什么情况的话呢，你帮我打一下幺二零好不好？我马上就过来。谢谢啊。
一点吗？麻烦你再开快一点。已经最快了。醉得很厉害啊！刚才我推了他几下都没醒。幺二零了吗？啊，他是不是已经完全昏迷了？哎，你别着急，这酒吧不知道一天要醉多少人，他就是喝高了。哎，没事，过会儿就好了啊。镇定，我马上就到。测肺组织形态不整，你为什么不在病历上填写清楚？对不起啊，医生，那个什么静脉导管我不知道，他从来都没有说过。你不是他女朋友吗？你们刚认识吗？认识四年了。四年？你认识他四年了，你都不知道这种情况，你知不知道？作为病人家属，不把病人的病情写清楚，后果是非常严重的。我们不了解病人的肺切除手术，使用了呼吸机，会把病人的肺吹坏的，你负得起这个责任吗？对不起啊，我我真的不知道。那他到底得的是什么病啊？我们没有时间给你解释了。还有其他家属吗？我们要了解更多的情况。有，在路上应该。他人呢？嘿、hey, ，人内。小秋，那个怎么样？医生他要知道那个利川的病史，你快跟他说一下。他，医生会讲英文吗？因为因为有些单词我不会。我可以翻译。好，利川他得的是 osteosarcoma 二期，是骨癌。十七岁就查出了癌症，然后做了手术，也化了疗，结果癌症一直没有复发，医生就宣告临床治愈。结果十年以后呢，癌症复发了，出现了肺部转移，所以呢做了 lobectomy， 单侧肺叶切除术。对，经过化疗，这个癌症得到了控制，但是在化疗过程中，他的白血细胞呢渐渐的减少了，他的免疫力也降低了。然后医生还发现他的红细胞也在减少，所以他的贫血症状也很明显。他属于哪一型的 MDS？RA
病人情况非常危险，你们要做好心理准备。这是病危通知书，家属签字吧。我需要你回来一趟，是利川。他在抢救中，是败血性休克。All right， bye。齐川不在上海吗？在巴西圣保罗呢，他跟项目在投标呢。瑞内，龚医生啊。情况怎么样？还在抢救吗？是白血性休克。哎，我进去看看。他是医科大学的龚启轩教授，是利川在上海的主治大夫。龚家和王家是师教。你给我打电话的时候，我就给龚医生打了个电话，让他过来看一下。怎么样？情况暂时稳定，一会儿会送到特护病房继续观察。为了上呼吸机，医生给他用了镇静剂，所以他到现在还不省人事。哎呀，幸亏送来及时，不然的话，他小命就交代了。身体很健康，我可不可以给他捐献骨髓啊？你是什么血型 ？O 型。你跟李川有血缘关系？没有。我很理解你的心情，不过你不合适。啊，这儿啊，一切都有护士来照你啊，你们待一会儿就回去啊。那我先走了。刚出院，我送你回去休息，明天再来吧。哦，对了，我已经退房了。我今天本来是要回昆明的，行李已经收拾好了。你帮我把行李先拿到利川家，谢谢。OK。那你不回去了？是你弟的女朋友吧？啊，是的。他在这儿守了两夜，也不肯回家。啊，谢谢你啊。再见。
算第一次做化疗之后啊，面无人色，头发也掉光了。我奶奶来看他，虽然已经有了心理准备，但是看到他的时候还是吓了一跳。当天回去，他心脏病发作过世了。李川为了这个事情啊，一直觉得很内疚，他觉得是他自己的错。所以他不希望看到亲人，也需要承受这些。那爷爷知道了吗？还没告诉他。医生说，他有多久才能苏醒？不知道，过几天吧。现在在哪里？在医院啊，你已经昏迷七天了。小乔，你不是离开上海了吗？你打电话给我，我就回来了。我没有打电话给你。怎么没有？是你答应我的，要木方案。那可是你？没有可是。无论我的状况是什么样子的，你都必须木方案。李川，你听我把话说完。谢小秋，你可以让我解脱吗？可是你现在这样，你让我怎么离开呢？请你叫护士进来，我有话要跟他说。那你等一下啊，护士，麻烦你过来一下，他刚刚醒了，你看一下他现在的情况怎么样？怎么样了？先生，你感觉怎么样？好一点。好点了吗？啊啊！麻烦你。哦。哦。对不起，小姐，这病人说你不是他的家属，麻烦你离开，好吗？我怎么可能不是他家属？李川，现在感觉怎么样了？啊，请他离开。李川。让他离开！我不要离开，我要在这里陪着你的。让他离开！李川，你干嘛？姐，我不要离开！请你离开，你这样会影响他的病情。李川，哎，不好意思啊，请你离开。护士。
知道。决定了，我哪也不去，我就要在这里陪着你们。我要，何时？我知道啊。先休息，晚点我再来看你。谢谢啊，啊不用谢。早起床，把电话给你。如果你还不舒服的话，就立刻打给他。你就不要担心我了，我的生命力那是很坚强的。小的时候，我跟你说，我爬树把手腕摔坏了，哎呦，疼得要死，没有看医生，后来也好了。其实我的腿吧，觉得好不好也是无所谓的。你之前不是说我们不是一类人吗？你看，现在你的腿不好，我的腿也不好，那我们俩不就是天生一对了吗？嘿嘿。对不对？你说呀，对不对嘛？嗯。对。小秋。嗯。你一个人住在医院里，难受吗？一点都不难受。我没事的时候呢，我就看 DVD。哎，你知道吗？有个电视剧叫《命中注定我爱你》，超好看的。然后我就一直看，一直看。我平时都不爱看电视剧的人也被它吸引了。等你出院的时候，陪你一起看，好不好啊？嗯。出院。嗯。我住在医院里的时间，都比出院的时间长。我爷爷都跟我说，养病也是一种工作。那个小怪，对你特别好。是啊，那个萧官是挺不错的。不过呢，我只爱你，从开始到现在，到永远，我都只爱你一个。小乔，嗯，过来一下，我有话要跟你说。
配型是非常难找的。我的抵抗力全线崩溃了，也不知道可以支撑多久。你怎么这样看我？不关我的事。我已经很小心了，按时吃药，定时输血，保持营养，坚持锻炼。医生叫我做什么，我都听他的。可是有些东西不是轻易就可以打败的。你千万不要为我的未来抱太多乐观的想法。小心就叫小心啊！冒雨和我吵架，然后喝那么多酒，吐成那样还要强撑，病成这样了还不回去，你就叫小心啊！你这根本就是叫不小心，好不好？小乔。是癌症，转移了，继续转移到肺。我都已经切除了大半颗肺，已经没有什么退路了。MDS， 继续恶化，是急性白血病，死亡率是特别高的。骨髓配型虽然还在排队。但却是遥遥无期。就算是配上，也会出现很多并发症。你还要我继续讲下去吗？你继续说、啊。经过太多次化疗，我们也不能要孩子，以后也没有希望有。担心这个对不对？其实没有关系啊，就算不能有，实在喜欢的话，我们还可以领养。嗯？我说了这么多话，你一个字都没有听进去，你一点都不害怕吗？我不害怕，我就是怨你。这么些年来都没有告诉我实情，也不愿意让我跟你一起分担。其实你曾经告诉过我，你害怕医院，也害怕我出什么事。何况你有晕血症。反正你要是生病了呢，我都会陪在你身边的。干嘛这么紧张啊？我不能看见你生病，我看见你生病，我就会很难受。李晨，其实死亡呢，只是偶然事件，但是我遇见你是必然的，所以我是不会离开你的。也许。根本就不应该认识，是我太贪心了，看见幸福就生怕错过，忍不住一手抓住，但是我却重重的伤害了你。如果。命运给了我一个柠檬，我会送一杯柠檬汁给你。但是命运给了我这些，我实在不知道可以做什么好的送给你。如果你现在离开上海，我答应你，我会坚持的。继续活下去。我告诉你，我是不会离开上海的
，我就是要一直在你身边照顾你。还有，我根本不想要你的什么柠檬汁，我可以自己做啊，我做好了还可以分你一杯。你听我说，你才二十五岁，如花似玉，你知道有多少男人？愿意把你捧在他的手心里，你不必跟着我这个半死的人混这些日子，除了痛苦、担心和恐惧，我什么都不能给你。你应该有一个幸福、完美的人生，拥有一份长久的爱，嫁给一个。可以一辈子照顾你的男人，甚至如果有人想要欺负你，是可以帮你打架的。第一，你为我打过架；第二，既然你知道如花似玉，你就少耽误我一点时间。第三，我本来是要走的，是你给我打电话的，好不好？所以是你求我留下来的。对不对？我并没有打给你。当时我在车上，是要打给瑞丽，但是后来我打算不打扰他，所以就挂掉了。然后我就去了酒吧，后来感觉不舒服，就去了洗手间。但是后来我什么都记不得了。那你这么说，你就是按错键了。恐怕是的。王立川，你就不能浪漫一点啊？万一以后我们要是成不了了，那至少还可以留个浪漫的念想嘛。还是得实事求是。一点，我们再慢慢聊这个话题。反正以后还有的是时间，对吧？这样吧，如果我活着，我就跟你在一起。这么好，下午你想干嘛呀？想看书还是看碟呀、啊？看碟吧。嗯，好啊。跟你说的那个，那个什么电视剧蛮好看的，叫《爱什么命什么的》。命中注定我爱你，那个可好看了，想不想看？要不你现在去拿吧，等一下一起看。那我现在去拿，你在。谢小姐。哎，小木。该吃药了，那个我出去一趟，你在这儿照看一下立川啊。好的。
小姐。一些底。写错了，外出十五分钟，四十分钟都过去了。给他的薪水也很高，他应该不会铤而走险的。就算是绑架好了，他应该留下什么纸条啊，或者是多少钱呢、啊、什么的。那利川会不会有什么临时的客户要见呢？他走之前还有一批图纸没有画完。这个已经给张少华接手了。哎，小秋，那利川最近有没有什么不寻常的举动啊？比方说。情绪低落、焦躁不安什么的，或者他有没有跟你说过什么不寻常的话呢？如果我死了，你就得马上木房安。我累了，我想休息。有有有，他说，他说他万一要是死了，让我一定要木房，还说他累了想休息。你你答应他了吗？我答应他了，我还发了誓。你说他会不会？哎，小秋小秋，你听我说，现在这种情况你一定要镇定啊！现在唯一可以找到他的人就是你。立川现在行动不方便，就算小木带着他，他们也走不远的。无论如何，今天一定要找到立川。他现在身体这种情况，根本就挨不了几天。不要说现在在生病，他连吞咽都有问题。你想一个人，三天不吃不喝的。能撑多久？你再想想看，你跟立川在上海有没有一些共事的朋友，或者是他有没有可能去什么地方呢？他有个律师，叫陈东村。那你怎么不早说呢？没有，我以为他是 GMF 的人，我想进屋应该查过了。不是啊，公司的通讯录里没有这个人呢。我也不知道啊。啊，没关系，你打给他吧，问问。
。喂，你好。喂，你好，请问是城东村律师吗？我是谢小秋，您还记得我吗？小秋啊，当然记得。你好吗？啊，我想问一下，王立川最近有没有找过你啊？有啊，他昨天还给我打过电话呢。他找你什么事啊？嗯、呃，这个。不是，您听我说，利川是癌症病人，现在的情况很不好。昨天他从医院消失以后，我们就再也没有找到他。哦，他昨天让我给他订了一趟商务专机。去哪里？他说是有紧急的业务要谈，要在一两个小时之内赶到昆明。那那你帮他办了吗？啊，帮他办了。我有个朋友专干这个，利川又着急，所以很快就谈妥了。支票是从我这儿给出的。那那你可不可以把你那个朋友电话告诉我们？没问题，他姓蔡，小秋，你记一下号码。好好好，谢谢啊。啊，那你说。喂，你好，哪位啊？啊，喂喂喂，老蔡，我是那个王继川，王立川的哥哥。我想请问一下，昨天那个立川是不是坐你的飞机去昆明？是啊，当时正好有一趟是别人订好的，让他赶上了。那是不是和小木一起坐的呢？啊，对对对，那是他助理啊。以他现在身体情况，他不能坐飞机的。我怎么知道他有什么情况啊？话也没说，啥也没吃，连手都没有给我摸一下。那他坐几点的？呃，下午四点。那他下了飞机以后，他有没有说去哪儿？不知道。哎，老蔡，你可不可以再安排一下飞机飞去昆明？一切的价钱由你说了算，好吗？行，没问题。好，那准备一下，我们马上出发。小木，立川呢？他快不行了，他叫我在外面等他，等他结束。爱像秋。现在病人情况怎么样？严重脱水，低血溶性休克，无衰。我怀疑还有可能有血胸和急性肾衰。到了医院以后，立刻拍胸片抽血。好，现在先准备五百毫升生理盐水扩容，再通知医院，准备全红血细胞和血小板各四个单位。我要现场插管，准备好呼吸气囊、手动通气。好，我现在立即给他消毒，请交出红地下，快。手边。